वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज मी शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके तो आई होप कि आपकी दिवाली बहुत ही धमाकेदार मनी होगी आपने बहुत जो है तो दिए जलाए होंगे पटाखे तो बैन थे इसलिए वो जलाने भी नहीं चाहिए बस ये है कि अपने मन का दिया जो है अंधकार को मिटाई या प्रकाश को जलाई और पढ़ते जाइए क्योंकि पढ़ना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं क्योंकि नीट वालों के लिए पढ़ने के अलावा जीवन में और कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए हाँ ये है कि दिवाली के दिन आपको चार पांच दिए जला लेने चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको जो है एनर्जी मिले थोड़ा सा उत्साह मिले थोड़े आप और ज्यादा अच्छा फील करें पर अगले दिन मंडे से आपको फिर से वही रूटीन में आ जाना चाहिए जो कि आप फॉलो करते आ रहे हैं अगर आप अच्छा रूटीन फॉलो करते तो नहीं तो बोले मैडम हम तो चार घंटे सोते हैं तो दिफर में सो जाते हैं और जो है दस घंटे रात में तो हम चौदह घंटे तो सोते वही फॉलो करेंगे नहीं अगर आपको एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो उसे फॉलो करिए और जो है तो दिवाली अब भूल जाइए अब अगले साल आएगी और आज अपन को क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था ध्यान से समझे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवीजन एक नाथा को खत्म किया था ठीक है एक नाथा थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए देखिए 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 वर्टिब्रेटा ये आपके एनसीआर से ही उठाया गया फ्लो चार्ट है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सीधी बात ये है ठीक है वर्टिब्रेटा जो है ये एक क्लास है ठीक है इसके दो डिवीजन है ठीक है एक्चुअली ये सब फाइलम है नॉट क्लास भूल गई थी मैं ठीक है सब फाइलम इसके डिवीजन है डिवीजन जो है दो है एक है एग्नाथा एक है ग्नाथोस्टोमा एक है जबड़ा रहित दूसरा है जबड़ा सहित जबड़ा रहित जिनका है ऑब्वियसली किसी बूढ़े आदमी का दांत और जबड़ा निकाल दिया जाए तो उसका माउथ कैसा हो जाएगा इट इज लाइक ठीक है ऐसा रहता है आपने देखा भी होगा फिर वो कैसे रोटी चबाएगा भी डाटते हैं ऐसा पोपला मुंह हो जाता है ठीक है तो एक नाथा के अंदर इस डिविजन के अंदर कौन सी क्लास आती है साइक्लोस्टोमा क्लास आती है साइक्लोस्टोमा क्लास वो क्लास है जिसमें माउथ जो होता है वो कैसा होता है राउंडेड कैसा होता है बच्चों राउंडेड ठीक है और डिवीजन आपका जो वर्टिब्रेटा सफाइलम का जो दूसरा डिवीजन है वो है गेनाथोस्टोमा इसमें जॉज होते हैं ये मैंने पहले आपको सब बता दिया है मैं जस्ट आपको एक क्विक रिविजन दे रही हूं क्योंकि काफी तीन चार दिन हो गए हुए और मुझे पता है कि बायोलॉजी बड़ी बेवफा रात में आपके सुबेरे सफा तो वो सफा ना हो इसलिए रिविजन दे रही हूँ ठीक है तो गेनाथोस्टोमा जो है उनके पास क्या होती है प्यारे बच्चों जॉज ठीक है अब जॉस जो है वो दो प्रकार के ये जानवर हो सकते हैं एक जिनके पास फिन है एक जिनके पास लिंब है फिन किसके पास होता है ये तो मुझे आई आई थिंक कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो फिन किसके पास होते हैं फिन होते हैं मछलियों के पास किसके होते हैं किसके पास होते हैं मछलियों के पास ठीक है अब भैया ऐसा है कि हर मछली एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है ठीक है अगर तुम शार की बात करो और किसी छोटी मछली की बात करो जो कि रोहू कटला इनकी बात करो तो ये छोटी मछलियां कंपेयर करो शार्क से शार्क फ्रेश वाटर नहीं है वो मराइन वाटर है बाकी सब फ्रेश वाटर है जो कि डेली यूज में हम लोग खा भी सकते हैं अब शार्क को डेली यूज में नहीं खाते इसका मतलब ये कि हैबिटेट के आधार पर स्केलेटन के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के आधार पर सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इज एंट तो दो प्रकार की फिशेस हैं एक है जिनमें हड्डियां हैं एक जिनमें हड्डियां नहीं है आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद इसमें आते हैं टेट्रापोर्ट्स क्या आते हैं टेट्रापोर्ट्स ठीक है तो एक जिनके पास फिन्स हैं वो क्या है आपके मछलियां एक जिनके पास लिम्स हैं वो क्या है भैया टेट्रापोर्ड्स टेट्रापोर्ड के अंदर कौन कौन आता है भाई बहुत सारे आते हैं एम्फीबियंस आते हैं फ्रॉग्स रेप्टीलियाज आते हैं क्रोकोडाइल्स ठीक है उसके बाद एव्स आते हैं जैसे पक्षी और हम लोग आते हैं जैसे मेमेलिया तो कुल मिला के इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा ठीक है अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं अगर पीछे लेके जाऊं तो अगर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा देखिएगा 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 देखते जाइएगा थोड़ा सा पेशेंस और आ, 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 ये तो मैंने आपको क्या बताया था देखिए इस फ्लो चार्ट को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम लोग अपना पूरा मैमिलिया ना पढ़ लें ठीक है फाइलम कॉडेटा को बेसिकली हम लोग चार सब फाइलम में डिवाइड करते जिसमें एक को आपको पढ़ना ही नहीं विच इज अमी कॉडेटा तो तीन मान रहे यूरो कॉडेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है सिफेलो कॉडेटा मैंने आपको पढ़ा दिया यूरो कॉडेटा हो गया ना अपना सिफेलो कॉडेटा भी हो गया अब हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा बता रही थी मैं आपको ठीक है इसके कितने डिविजन है भैया दो एक जिसमें जबड़ा नहीं है एक जिसमें जबड़ा है इसकी दो सुपर क्लास होती है एक मछली जिसमें फिन्स होते हैं एक है टेट्रापोडा जि
मछली जो है वो दो प्रकार की एक बिना हड्डी वाली एक हड्डी वाली ठीक है और टेट्रापोडा टेट्रा मतलब क्या होता है बच्चों चार और पोडा का मतलब क्या होता है पैर तो चार पैर किसके पास मेंढक के पास है अपन जानते हैं ये चीज उसके बाद किसके पास है क्रोकोडाइल्स के पास भी होता है एव्स का कहानी ये है कि जो फॉर्म लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं फेदर वगैरह में ठीक है और अपने पास तो दो हाथ दो पैर ठीक है तो ये क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में रखेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया नहीं तो आप आधे समय से सोचते कि आया कहां से ठीक है फिर उसके बाद मैंने आपको वर्टिब्रेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए जैसे कि नो, नोटोकॉर्ड होना चाहिए रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम ठीक है नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट भी हो सकती है ब्रेन कवर्ड होना चाहिए क्रीडियम से वेल डेवलप्ड कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन होता वर्टिब्रल वर्टिब्रेटा के पास नर्व कॉर्ड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम उसके ऊपर रहती है उसके पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सो स्केलेटन जैसे स्केल्स हो गए विंग्स हो गए फेदर हो गए नाखून हो गए बाल हो गए ठीक है हुप्स हो गए और हॉर्न्स हो गए बहुत सारे ठीक है एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं मेल और फीमेल इसमें आपको आसानी से अलग अलग दिखाई देंगे बच्चों इनको वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं ठीक है ये आपको मैंने अभी बताया था डिविजन है ये एक नाथा गनाथोस्टोमा ठीक है उसके बाद एक नाथा जिसमें जॉ नहीं होती ओके okay, फिर साइक्लोस्टोमेटा इसकी क्लास पढ़ाई थी मैंने डिवीजन एक नया था कि ये मैंने आपको बताया था पेट्रोमाइजोन और लिम्परे बताया था इसमें ये देखो आ भी गया उसके बाद आज इसमें ये ठीक है तो एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था पेट्रोमाइजोन और लिम्परे बताया था और मैगजीन और हैक फिश बताया था ठीक है आज हम लोग पढ़ क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एनसीआर मूटी ठीक है क्योंकि जिस प्रकार से बाबा जी बूटी लिए बिना नहीं मानते वैसे अपन लोग एनसीआर बूटी लिए बिना कैसे मान सकते हैं बच्चों तो अपन को मानना नहीं है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीआर बूटी ये जस्ट रिवीजन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ये मैंने आपको होल्ड करके रखा था क्योंकि पता चला तीन दिन में बाद आई तो आपको सब भूल गया कि कौन सी क्लास साइक्लोस्टोमा का ठीक है तो एक नया था डिवीजन की ये है क्लास साइक्लोस्टोमा ठीक है साइक्लोस्टोमेटा भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं साइक्लो का मतलब क्या होता है मैं एक एक चीज समझा रही हूं क्योंकि हम तीन चार दिन बाद आए हैं मुझे पता है कि तीन चार दिन में आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप दिवाली के जोश में मग्न थे ठीक है लेटेड भी कोई बात नहीं भूल जाइए वो सब बात गई रात गई बात गई यार ठीक है आज आपको मैं क्विक रिविजन दे रही हूं जो हम लोगों ने पिछले के पिछले क्लासेस में पढ़ा था ठीक है चलो आ जाओ साइक्लोस्टोमेटा क्लास हाइलाइटर चुन ले क्योंकि एनसीआरटी को पढ़ने के लिए हम तो हमेशा हाइलाइटर चुनते हैं आज कैसे छूट गया ठीक है चलो आ जाओ ऑल लिविंग मेंबर्स अरे यार ये हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम होता है ठीक <coughs> हाँ आ गया सो ऑल लिविंग मेंबर्स ये देखो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन है आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में या जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया होगा मैं उसी में मैंने बताया है उसमें मैंने आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई थी बहुत सारी इमेजेस ये फिशेस जो हैं बेचारे इनके पास ना जबड़ा नहीं होता ठीक है इनके पास जबड़ा नहीं होता तो इसका मतलब क्या कि ये कभी खाना ही नहीं खाए खाना खाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो जब जबड़ा ही नहीं है तो तुम चबाओगे कैसे तो क्या करते हैं ये फिर किसी चीज से चिपक जाते हैं और हमेशा मुझे एक बात बताओ किस पार्टी में तुम जाना जाना ज्यादा पसंद करोगे वहां जहां अच्छा खाना मिलता है और ज्यादा खाना मिलता है या वहां जहां कम और बेकार मिलता है ऑब्वियसली वहां जहां ज्यादा और अच्छा मिलता है तो ये भी जो एक्ट साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये हमेशा फिशेस की उन जगहों पर चिपके रहते हैं जहां पर खाना ज्यादा होता है ठीक है जैसे गिल्स पर बहुत सारे चिपके हुए होते हैं स्किन पर बहुत सारे चिपके हुए होते हैं ठीक है और ये कंटिन्यूसली जो है ऐसे गोल सा मुंह जो होगा से ऐसा चिपक जाते हैं और कंटिन्यूसली बेचारी मछलियों से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं लेते रहते लेते रहते मानते ही नहीं है ठीक है दे हैव इलांगेटेड बॉडी बियरिंग सिक्सटी सिक्स टू फाइव पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स ठीक है ऑब्वियसली ये पानी में रहते हैं तो इनको रेस्पिरेशन के लिए गिल्स स्लिट्स तो चाहिए ही चाहिए ठीक है ओके गिल स्लिट्स जो है ये हर मेराइन मछली एक्चुअली इट इज नॉट अ मछली बट इसी से हम मान सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है फिशेस का और अगर ये फिश जैसा एक क्रिएचर है तो इनके पास गिल स्लिट्स होना ही चाहिए और अगर ये वर्टिब्रेटा में आता है तो वर्टिब्रेटा का तो एक कैरेक्टर भी मैंने आपको पढ़ा है ना कि किसी ना किसी लाइफ स्टेज में हमेशा हर वर्टिब्रेट के पास गिल स्लिट्स होते हैं ठीक है नाउ साइक्लोस्टोम है सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस ठीक है 
इनके पास सर्कुलर माउथ होता है और इनमें किसी भी प्रकार का जॉ नहीं होता ठीक है ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया तो किसी जॉ के धप से ऐसा चिपक जाएंगे और देव दनादन देव दनादन देव दनादन न्यूट्रिशन लेते रहेंगे ठीक है अच्छा आपको पता ही मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया होगा कि जॉ का ना क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल है अगर आप ये समझते हैं कि जॉ है बताओ जॉ के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन होता है जॉ एक बहुत बड़ा फंडामेंटल uh, पॉइंट है क्लासिफिकेशन का मुझे अगर मेरे बेचारे बूढ़े लोग जो होते हैं उनको खाने का सब मन करता है पर खा नहीं सकते क्योंकि जबड़े कमजोर हो गए हैं और दांत एक भी नहीं बचे ठीक है तो बेचारे जितना ले पाते हैं जितना पीस पीस के खा लेते हैं ठीक है पर अगर हम लोगों को बोल दिया जाए आदमी छोड़कर तो सब खा सकते हैं अपन और हम आदमी भी खा सकते हैं क्योंकि जबड़ा बहुत ज्यादा मजबूत है जितना फूड खाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगी डेवलपमेंट उतना फास्ट होगा ठीक है तो इसीलिए जॉ को क्लासिफिकेशन का एक बेसिस इसीलिए माना गया कि दोज ऑर्गेनिज्म हु हैज द जॉ दे हैव बेटर डेवलपमेंटल क्राइटेरिया एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट हैव द जॉस ठीक है नाउ देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल क्ले स्केल्स जो है ना स्केल सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर है वो फिशेस में पाया जाता है फिशेस हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ स्केल ग्लेनॉइड साइक्लॉइड प्लेकॉइड सो मेनी पढ़ेंगे उसके बारे में ठीक है दे हैव पेयर्ड फिंस ठीक है अच्छा पेयर्ड फिंस का मतलब ये है ठीक है कि इनके ऊपर ऐसे देखो फिंस दिखाई दे रही है ये ठीक है पर दोनों साइड नहीं होते एक ही साइड होता है ठीक है नाउ दे हैव क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस ठीक है अच्छा इनको अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा आपको ऐसे लिस लिसे चिप चिपे और सर्कुलर और ऐसे जो है तो डांस करते हुए ऐसे गंदे से दिखाई देंगे ये क्रीन में क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है पर वो कार्टिलेजनस है बोन का नहीं बना हुआ है ठीक है तो ऐसा है कि क्या कार्टिलेज के पास दम नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट दे हैव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बोन डू नॉट हैव सो मच फ्लेक्सिबिलिटी बट द कार्टिलेज है ठीक है नाउ सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लोज टाइप का सर्कुलेशन जो है वो किन के किन के पास पाया जाता है पहला एनेलिडा के पास दूसरा वर्टिब्रेट्स के पास ये जो है ये याद रखना आप कि एनेलिडा और वर्टिब्रेट्स के पास क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है बाकी किन्हीं के पास भी सर्कुलेशन है तो वो ओपन टाइप का है चाहे ऑर्थ्रोपोडा हो जाए चाहे कोई भी हो जाए मुलस्का हो जाए ठीक है क्या <coughs> साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं ये वैसे तो क्या है अपने मेराइन ठीक है और हम इनको मेराइन मानते भी हैं पर ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर पे आते हैं और उसके बाद फ्रेश वाटर में आने के बाद उसके बाद क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया भी था पेट्रोमाइजोल में कि ये क्या करते हैं अपना अंडा वंडा देते हैं उसके बाद जो अंडा क्या करे स्पम ओवर दिए फर्टिलाइज किए डेवलपमेंट किए और उसके बाद आपको पता है कि जो उनके पापा मम्मी रहते हैं ठीक है क्योंकि सेक्सेस तो सेपरेट है तो पापा मम्मी वहीं मर जाते हैं पर उसका जो लार्वा डेवलप हुआ वो वापस से फ्रेश वो जो आपका मेराइन वाटर है वो हाँ जाता है लार्वा जो है दे नो द डायरेक्शन की कहा उनको जाना है तो पहले फर्टिलाइजेशन होता है आपका फ्रेश वाटर में आता है स्पॉनिंग के लिए प्रॉपरली पेट्रोमाइजोन्स वगैरह उसके बाद भग जाते हैं वहां पर जैसे ही डेवलपमेंट होता है ठीक है चलो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज द डाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो मैं भी आपको यही बता रही थी कि जैसे स्पॉन करते हैं स्पॉनिंग इज द प्रोसेस जिसमें वो अपने स्पर्म एंड ओवर निकालते हैं फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से दे विल डू द फर्टिलाइजेशन देन दे विल डेवलप द फर्टिलाइज एग एंड देन लार्वा देन एडल्ट ठीक है दे आर लार्वा आफ्टर द मेटामोसिस रिटर्न टू द ओशन ठीक है ये मैंने आपको बताया वॉट इज वॉट इज द मीन्स ऑफ टर्म मेटामोसिस ये भी अपन लोग जानते हैं मेटामोसिस का मतलब क्या होता है मेटामोसिस का मतलब है बच्चों डेवलपमेंट किसी भी सेल का डिविजन चाहे डायजाइगोट का डिविजन इन टू द वेल डेवलप्ड बॉडी इज अ मेटामोसिस जाइगोट का डिविजन इन दो इन द मोरूला मोरूला टू ब्लास्टूला ब्लास्टूला टू गैस्टूला ये सब क्या है ट्वेल्थ में आने वाली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ठीक है तो एक छोटे से सेल से आप एक इतना बड़ा आदमी बन गए ना इट इज अ माइटामोसिस वैसे ही जब जाइगोट बनता है जाइगोट के बाद लार्वा बनता है ठीक है लार्वा इज द सेल से लार्वा बनना इज अ मेटामोसिस देन लार्वा विल रिटर्न टू द ओशन जहां से उनके मम्मी पापा आए थे ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मैं आपको बताऊं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया अब आपकी इच्छा है कि पढ़ो चाहे ना पढ़ो पर पढ़ना है क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं ठीक है सो ये देखिए पेट्रोमाइजोन का एक फिश लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ गिल्सलेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको वेल डेवलप्ड ठीक है 
उसके बाद अगर आपकी इसकी ओरिजिनल देखनी है तो आप देख सकते हैं देखिए पेट्रोमाइजोन किस तरीके से गिल स्पेस स्किन में चिपका हुआ है ठीक है एंड दिस इज द माइगजीन हैक फिश इसका जो मुंह रहता है जैसे कि किसी बूढ़े आदमी का दांत निकाल दे तो उसकी जो लिप्स रहते हैं वो कैसे रिंकल्ड रहते हैं वैसे इनका भी रहता है ठीक है ये जनरल क्या ये देखिए इसके कैसे दांत रहता है अच्छा इनका ना आ, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद ये चीज बताई थी कि इनके जॉ हो कुछ नहीं है अब तुम किसी क्रिएटर को दिमाग में रखो या अपने इंसान को ही रखो कोई जबड़ा नहीं है और सोचो उसके पूरे होठ में से दांत ही दांत लगे तो इट इज लाइक दैट सिर्फ दांत लगे रहते हैं घप से जाके ऐसे किसी भी फिशेस के ऊपर चिपक जाते हैं दे आर वेरी डेंजरस फॉर द फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो सी में रह रहे हैं ठीक है सो so, आज आपने पूरी एनसीआर को लर्न किया क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में ठीक है एक एक चीज आपने पढ़ ली ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे नोट्स भी आप लेक्चर्स को देखकर बना सकते हैं ठीक है सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो ठीक है अच्छा अब अगली क्लास में क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा मैं बता दूं लर्न तो एंजॉय तो कर लिया पर अगली क्लास में क्या है थोड़ा सा ये मैं बताना चाहती हूं शायद मैंने बताया भी हो डिवीजन गैनाथोस्टोमा ठीक है अभी हम लोग चीजें जो पढ़ रहे थे बच्चों वो जबड़ा रहित वाले थे अब हम लोग को क्या पढ़ना है अब हमको पढ़ना है जबड़ा सहित वाले अभी तक तुमने क्या पढ़ा मेरे लाल मेरे बच्चो जबड़ा रहित जिनके पास जबड़ा नहीं है अब पढ़ेंगे जबड़ा सहित अब जबड़ा सहित वो लोग है जिसमें दो चीज एक जिनमें तैरने के लिए फिंस है और एक जिनमें चढ़ने चलने के लिए पैर है ठीक है तो इसके आधार पर इनकी दो सुपर क्लास होती है एक होती है पाइसिस पीशीज कुछ भी कह लो एंड टेट्रापोडा चार पैर वाले ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द गैनाथोस्टोमा जिनकी सुपर क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब मैं बोल रही हूं कि आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई होगी और अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं मैं हूं ना ठीक है सो सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द सुपर क्लास स्पाइसिस प्लीज घर पे रहिए सेफ रहिए अपना ध्यान रखिए और वीडियोस देखते रहिए थैंक यू सो मच